你的薪水是不是上一秒刚到手，下一秒就花完了嘞？哈哈，放心，这个不是幻觉来的，是真的。马来西亚的薪水低是连经济部长拉菲兹自己也承认的哦。我们来看看这个残酷的数据哦。二零二三年马来西亚贫穷现在是两千五百八十九令吉，可是呢，我们的月薪中位数就只有两千六百令吉，哈哈，什么意思？也就是呢，我们距离贫穷只有早一块距离呀、啊。所以呢，只要你多买一杯咖啡，你就立马变穷。而且呢，更可怕的是呢，有百分之三十五的人月薪低于两千令吉。你不要讲说生活啦，连生存都很困难呐、啊，尤其是在 KL， 对不对？<笑>所以呢，今天我们就来解答马来西亚薪水低到底是政府的错，还是你不够努力？再努力下去试试。对，已经这样努力了。<笑>马来西亚掉进中等收入陷阱。一九九一年呢，前首相马哈迪呢就喊出了 “dua bulo dua bulo”， 哎、呃，不对，是“娃娃山 dua bulo dua bulo”， 说我们要成为这个高等收入国家。所以呢，结果就是我们卡在中等收入陷阱长达三十几年。我们先来认识这个词哦，刚刚讲到的所谓中等收入陷阱。意思就是说呢，当我们呢从低收入的国家发展到中等收入之后呢，我们就卡住了啊！就像我的体重和你的体重，虽然呢我们的收入是有增加的，可是呢却很缓慢，很缓慢，我们就一直困在这个陷阱里面，没有办法跨到高收入那一边。比如说我们现在的人均年收入呢是一万两千美元左右，那么根据呢世界银行的最新标准呢，我们是必须要超过一万三千八百四十五美元才算是高收入国家。但是呢，我们的这个成长速度啊，就很像是这一条曲线呢、啊，很 flat， 很慢。那当年呢，比我们还要穷的韩国，韩国曾经比我们穷啊，哪一年的时候比我们穷？六零年代、七零六零年代、七零年代啊。OK， 当年比我们穷的国家，我们现在呢都已经被他们完完全全超车，而且是超到那种完全看不到车尾灯的那一种啊！更不要讲说我们的好邻居新加坡 ，bro， 你看，你看我们那个 bro， 他的那个距离呢根本就是比天还要高啊！其实呢，马来西亚在九零年代呢，已经就是中等收入国家哦，经济表现呢还算是 not bad。不过呢，这个 not bad 也有另外一个意思哦，那就是 not good。哦，所以我们的成长速度呢 not bad， but then 也是 not so good。所以呢，一直呢都没有办法跟上其他的国家，还被一些专家批评说，马来西亚陷入一种。低标准的快乐，看似幸福，其实是标准过低。新加坡呢，就用了二十一年呢，从这个低收入变成高收入国家。反观我们马来西亚呢，用了三十几年呢，都还困在这个陷阱里面，爬不出来。好 sad 啊喂！哎，好，我们还是要这么做。为什么爬不出陷阱？那原因一，马币贬值。没错，又是马币的错，对吧？如果你很想要看这个马币跟新币的距离，记得看我们之前拍过的这个专题 ，Very the Good 啊。OK， 如果马来西亚的经济呢一直是安安稳稳的成长，或许我们很早就已经变成了这个高收入国家了。无奈，我们爆发了好几次的这个货币贬值。比如一九九七年的亚洲金融风暴，马币兑换美元贬了四十个 percent 啊！你说你买东西啊，你只靠四十个 percent 很 happy 啊，结果你马币兑美元贬了四十个 percent 啊！想过我们的感受吗？因为呢，人均收入是用美元计算的嘛，所以我们一贬值呢，我们这么多年抽抽买买一点一滴的这些收入啊、成长啊，全部都没有啊！那当然了，又不能不提在二零一三年的时候的 One MDB 贪腐案，当时我们的收入呢。已经是达到了一万零三百四十五美元 ，But 当 One MDB 爆发之后，我们的马币又狂差狂贬。到了二零一七年呢，我们的收入直接是萎缩了十五个 percent， 又是一波清多呀。如果你想要知道马币狂贬的原因呢，刚刚提到的那一集《马币与新币的距离》呢，里面有完整的分析，有兴趣可以去找来看。原因二，经济转型失败。看回我们马来西亚刚经济起飞的时候啊，那时候因为我们的薪水很低嘛，我们有很多的劳动力，土地也很便宜，所以呢，外资就觉得我们又便宜又好用，搬一个多点，愿意呢就进来投资设厂，让我们呢可以做一些价值很低的这个劳力密集的产业。可是日子久了，土地就变贵了啊，我们的薪水呢。
也慢慢变高嘛。那么比较低阶的制造业呢，就开始不想再选择我们的国家，本地人呢也会觉得，哎，工厂的薪水太低，不想做，就造成了这个人力短缺。那么最后呢，工厂怎么办？它只剩下两种选择，要么呢，它就是引进廉价的外籍劳工来填补，不然呢，就是官场撤资，转去更便宜的国家。那如果按照比较健康的发展呢，当我们的薪水开始从低收入转成中等收入，经济慢慢稳定之后呢，其实政府是需要推动转型的。比如说鼓励产业升级啦，从低技术转为高科技；又比如说自动化生产啦。举例，工厂本来呢只是需要十个外籍劳工才可以制造一件产品，那么如果有了这个自动化生产，老板只需要聘请一位本地员工操作机器，直接就可以一个打十个，一个人领十个人的薪水。那么如果工厂的薪水变高了，那么其他的行业也会被带动起来，间接呢就可以推高所有人的收入。但是马来西亚被批评说。说，虽然七零年代开始，我们在电子制造业上面呢取到了很好的成绩，比如说比南啦 ，OK， 可是政府却没有积极的去推动这个升级哦，所以呢，没有这个改进技术，没有转向高科技，也没有自己的品牌。虽然国家呢是有经济的成长啦，不过。品质很低，都是靠这天然的资源，还有廉价劳工来推动的。因为经济没有转型，所以薪水就很难变高了。原因三，人才不足。那就有企业批评说，我们马来西亚的教育呢没有跟上需求，不单只是我们的这个体制过时啦，内容呢也脱离了这个实际的状况，也就是产学脱钩。所以呢，教育根本呢没有办法为这个市场呢提供了非常专业、非常 quality 的人才。再加上呢，马来西亚人才外流很严重啊，至少有一百五十万的马来西亚人呢是在外国定居的，而且呢，大多数都是接受过高等教育的技术人员。或者是专业人士，如果马来西亚没有足够的人才，那么会有什么影响呢？就会影响产业的这个创新能力了。没有了创新，产业就没有办法转型；没有转型，就没有办法有高薪的工作啦。原因是贫富差距，马来西亚的贫富差距严重吗？来来来，我们来看看这个头条，你就知道了。马来西亚最富有的十五个家族，资产占据 GDP 的七十六个 percent。然后我们再来比较另外两个数据，马来西亚的食品消费占支出的二十 percent， 也就是你的收入呢，有二十 percent 的都是来买东西吃。下一个。马来西亚明显是一个生存型的消费结构，哎，这个意思就是说呢，我们赚到的钱呢，只能够让我们活下去而已。那其实呢，这三个数据呢放在一起的意思就是哈，用口语化来表达：如果国家的财富全部集中在几个人的手中，那么社会上呢，大多数的人都会很穷，大家都只能够勉强的生存下去。大家没钱能让自己的这个生活变好，也没钱呢能让下一代接受更好的教育。So， 结果又。回到我们前面提到的，没有教育，没有人才，没有创新，没有工业升级，那么你的薪水自然就不会变高喽。<笑>两个一起摇头。<笑>原因五，过度城市化。我们的政府呢很爱炫耀说马来西亚越来越城市化了，不单指越来越多人搬到城市里，而我们的城市也变得越来越大了，我们越来越先进了。哎，那到底这是一个好事吗？其实一个健康的国家啊，经济发展跟城市化是并行的。经济好，城市才可以发展。不过我们马来西亚的经济呢，却怎么样都跟不上这个城市化的速度。后果是什么呢？就是如果这个城市一直在扩张，但是又没有足够的这个经济支撑，那么城市和工业呢，就会互相的争夺资源。那么，如果呢，政府把有限的钱呢都用在城市里面了，就会没有钱去发展工业。那工业没有办法升级了，我就会影响经济啦，那么就会影响了我们的薪水啦。那其实呢，政府也承认说呢，马来西亚有一些州属的城市化呢，其实跟经济是不成正比的，就好像是说马六甲还有雪兰莪的城市化程度虽然很高，可是呢，人均的 GDP 却是相对的低的。简单来说，就是如果你的经济没有做好，却急着要扩张这个城市。城市反而会吃掉我们的收入哦，啊，是不是很可怕嘞？会不会有人想要问 GDP 是什么呢 ？GDP 的意思呢，就是国内生产总值，也就是一个衡量经济指标的一个数据。欢迎 Google Summary。其实呢，马来西亚想要变成高等收入国家，我们还有很多很多很多的问题是要解决的。
。但是呢，如果我们只是盲目追求数字好看，让金字塔顶端的那几个人拥有大部分的财富，可是呢，很多人呢却都还在低薪当中挣扎，这样子的高等收入国家还有意义吗？那还好呢，最近的政府呢好像也开始动起来了哈。经济部长拉菲兹就说他们会推出渐进式的工资模式，让你的薪水呢可以固定的调升。他们也预测呢，马来西亚最早呢就可以在二零二六年变成高收入国家。三年，相信啊，不相信，我相信。相信看咯 ，If you think you can, you can 吗？<笑>好啦，如果一切顺利的话啦，我们当然希望是这样啦。有希望，中国冇希望 ，OK？ 我们就带着这个希望来展望马来西亚的二零二六吧。如果你喜欢我们这样子的专题影片，请一定一定要留言让我们知道，因为我们的这个啊主编的啊写到吐血，请在下方留言跟我们多多的沟通，就是多多的交流。你对于这个马来西亚的收入，还有看完这几周有什么想法，跟我们啊、呃、就是聊一下天。如果呢你也想要看更多的这个内容的话呢，可以到我们的频道去看，也可以在这一些频道呢就是 follow 我们。我是英英，我们下次影片再见。